Hallo und willkommen zurück im Sklaventurm bei Legenden von Eisenwald. Und ja, Sklaven, wenn man sich es mal richtig bedenkt, ne? also die leibeigenen Bauern zu dieser Zeit, die waren ja auch nicht viel mehr als Sklaven. Entrechtet und Besitz, den man auch weiterverkaufen konnte, ihre Herren. Kreuzweg, jeder Reisende bekreuzigt sich schnell wenn er an dieses Wegkreuz kommt. Oder an diese Kreuzung. Manche glauben, Kreuzungen würden von bösen Geistern heimgesucht. Doch droht Reisenden hier tatsächlich eine viel materiellere Gefahr. Die Bewohner des nahen Dorfes sind nur allzu gut in der Lage, ein bis aufs letzte Hemd auszurauben. Ja, Kreuzungen werden ja oft auch in der Dämonologie als, ja, ich sag's mal, als Beschwörungs- Städten genommen. Bei also seiner Kreuzung, ne, da führen ja die Wege in verschiedenen Richtungen und man hat irgendwie eine Entscheidung auch. Ne? Was sind eigentlich hier oben? Da ist ein Pater. Pellegrin. Und wer ist das? Ist das wieder unser Bruder Quirin, ne? Wir schauen mal. Das ist hier der deutsche Ritterorden. <lacht> hey, reiß nicht aus, Pater. Ah, muss er bis rein. Hallo, Reisender. Passt außerhalb vom Blaukamm auf. Sowohl die roten Wölfe als auch die Familie von Fichten. Sie verschlingen jeden. Ja, das hatten wir schon mal. Bruder? Wie sieht's denn aus? Ja, das ist uns nichts Neues, was du uns sagst. Ein einsamer Bauernhof. Schauen wir mal ins Kloster St. Georg. Ja, so ein Bruder war natürlich auch nicht schlecht, ne? Also der hat mir... Das war richtig gut, als wir so jemanden hatten. Wir bräuchten noch einen. Wenn wir seine so Burg erobern könnten, wäre nicht schlecht. Zum Beispiel die vom Grausamen, aber der war mir zu stark. Der war mal ein Stück zu stark. Ja, ich denke nicht, dass es im Steinbruch was Neues gibt. <lacht> aber wir schauen mal nach, ob es nicht eine Queste vielleicht gibt. Ne? So, schauen wir mal kurz auf die Karte. Ich glaube, wir sind wieder an oberer Stelle angelangt. Jo. Dann. Hm. Ich würde sagen, wir gehen trotzdem mal hier runter. Ich würde sagen, wir legen uns mal mit diesem Hundesch mit dieser Hundeschnauze an. Und dann, wenn wir wieder raufgehen, gehen wir mal nach links rauf. Oder auch in den Westen. Wie man es auch immer sehen will. Können wir hier noch irgendwo hin? Hier ist ein Boot. Wartet mal kurz. Nicht, dass hier irgendwas ist. Ne? Weiß er manchmal nie. Oh, leider. Der Sold war, war fällig. Warte mal hier rüber. Hier rüber. Wo geht's denn eigentlich hier drüben hin? Kleines Tal. Halt, kleines Tal. Da geht's ja nicht weiter, ne? Ein kleines Dorf in einem Tal. Die Bewohner meiden. Fremde. Keine anregenden Gespräche. Mhm. Bergwerk. Da oben laufen die auch entlang. Ne? Hm. So, wir schauen mal in die Burg hier. Halt, wen haben wir denn eigentlich hier? Leonard. Haben wir mit dem schon geredet? Mit Leonard? Ich blicke jetzt nochmal durch, mit wem wir hier schon geredet haben, mit wem nicht. Wer seid ihr? Wenn ihr nach einem heiligen Ort sucht, steigt weiter hinauf in die Berge. Vielleicht sogar zum Kloster Berghut. Mittelburg ist ein Zufluchtsort für die Geplagten. 
Manfred. Diese Festung liegt im Herzen vom Blaukamm zwischen zwei Flussarmen, daher auch der Name. Legenden zufolge wurde sie vom heiligen Landerikus errichtet. Allerdings wurde sie über die Jahre immer wieder beschädigt und neu aufgebaut. Sie ist seit Urzeiten im Besitz des Erzbischofs vom Blaukamm. Manfred, was du sagen? Ach so, nee, ja, nee, eigentlich nicht. Eine Schmiede, schau mal, was es in der Schmiede gibt. Ja, wir bräuchten schon was. Wir bräuchten eigentlich schon was, ne? Plus silberne Waffe. Ist bestimmt gegen Untote gut, oder? Das ist gut, finde ich. Der ist nicht schlecht, ja, der Bogen. Der ist wirklich gut. Hm. Aber lieber wäre mir eigentlich noch... Das Hemd hier für unseren Söldner. Dann hätten wir noch 400. Ah, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Das kann uns natürlich in die Schuldenfalle treiben. Ne? Ich würde sagen, wir gehen jetzt trotzdem mal da runter, damit wir wieder halt was bekommen. Eventuell, wenn wir Glück haben. Wenn wir Glück haben, bekommen wir was. 110 ist aber auch nicht ohne, ne? Bei so gar keinen Einnahmen. Ah, wir stehen immer richtig. Wir stehen immer. Wir stehen jedes Mal so kurz vorm Bankrott, ne? Es kann jede Zeit kann es uns hier ereilen. Ein bisschen Heilung, wenn wir irgendwo noch brauchen. Und schon sind wir in, in den Miesen. Plus 3 Nahkampf. Ja, willst du den oder willst du den nicht? Plus 3 Nahkampf, Verteidigungswert. Achso, nee, den hast du schon. Aber du hast nur 2. Plus 4 Nahkampf. Nee, nee, das ist schon was Besseres. Plus 3 Initiative. Ist ja auch nicht das Schlechteste. Ne? Okay, das haben wir uns jetzt noch gegönnt. Nee, ihn hier. So, das sollte wird ganz schön ausgestattet hier, ne? Die haben gesagt, da oben gibt es ein Kloster. Wie kommt man eigentlich hier rauf? Frage ich mich. Ach, da. Hier. Jetzt schauen wir mal das, zumindest noch das Kloster an. Ne? War cool. Aber das ist cool, finde ich. So mitten auf dem Berg. Ne? Schön. Berghut ist das älteste Kloster des Herzogtums. Früher bestand es nur aus einer einfachen Hütte, in der ein Bauer St. Lentericus aufbewahrte. Der Mann hieß Berghut. Und? Habt ihr etwas zu sagen? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Hm. Ja dann. Auf geht's. In den Süden des Landes. So, jetzt habe ich total die Orientierung verloren. Ich denke mal, so geht's in den Norden, ne? Also müssen wir hier rüber und dann wieder runter. So, auf der Straße laufen wir ein wenig schneller oder reiten wir etwas schneller, denke ich. Und dann geht's runter. In den Süden. Wahrscheinlich wird da nochmal der Sold fällig. Schätze ich. Ja, bei dem ba Handelshafen war das mal. Eine Schiffsreise nach Kremen? Nee. Nö. Nö, nicht 
unbedingt. Was ist denn das da drüben? Wieder ein Kloster? Sieht beinahe so aus, ne? Ach, von Johannes dem Täufer. Ach so, das ist dieses... Das ist doch dieses Kloster, was abgebrannt ist an der Elbe, ne? Hier, hier, sie beherbergt... Sie beherbergt jordanische Perlen, die von allen Katholiken verehrt werden. Die Legende nach wurde die Kirche einst von einem rachsüchtigen Ritter niedergebrannt. Danach wieder aufgebaut und eine große Statue angelegt. Angeblich beschützt sie die... Aha. Tja, da hätten wir hier lieber so einen Priester mitnehmen sollen, ne? Der ist schon höherwertig. Oder? Ja. Erfahrung 15 von 60. Würde uns 55 kosten. Hm. 55 ist nicht ohne. Ne? Allerdings könntet ihr uns auch noch segnen. Wollen wir es machen? Ja, ich weiß. War wahrscheinlich falsch. So, weiter geht's. Aber ihr wisst ja, ich bin kein Freund des Laderbildschirms. <lacht> so, dann auf geht's. Zu Hundeschnauze. Wahrscheinlich ist der uns sowas von überlegen. Wir haben keinerlei Chance gegen Hundeschnauze. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir da am besten hinkommen. Äh, zur Hundeschnauze. Ich würde mal sagen, wir müssen hier runter zur St. Anna Kirche und dann ganz scharf nach rechts. Das ist, glaube ich, der Plan. Hier ist die St. Anna Kirche. Und dann irgendwie nach rechts. Verlassenes Dorf. Warte, wir schauen nochmal in dieses verlassene Dorf rein. Bevor wir irgendwas anderes machen. Oh, Axtkämpfe. Könnte ein harter Kampf werden. Ich glaube, wir greifen gleich an. Und am besten ist, wir stellen uns nebeneinander. So, du könntest den hier niedermachen, ne? Könntest du den auch? Ja. Warte mal, der hat... Dann mach mal den lieber. Weil damit der hier ein bisschen geschützt ist. Bitte den nicht umbringen. Das wäre nett. Aha, einen Heiler haben wir hier noch. So, dann segnen wir mal Ritter Kunigund. Oder vielleicht besser wäre es den. Na, aber jetzt ist zu spät. Ja, der hier. Braucht dringend Heilung. Ja, viel hat er nicht gebracht, die Segnung. Viel hat sie nicht gebracht, die Segnung. So, da nicht ganz. Schon gar nicht ganz. Ja, dann haut den hier um. Eher nochmal dran kommen. Na, fast. Fast. So, haust du den um? Ja. Vielleicht hat die Segnung doch was gebracht. So, du haust den bitte um. Sehr schön. Aber oh, man hört auf mit eurem Mist. Oh, wir. Wir. Ja, ja. Schaden. Der hat ihm volle Kanne Schaden gemacht. Wahnsinn. So, der bekommt einen Schild und wird geheilt. Und, jo, wen schießen wir um? Den hier. Mhm. Und dann haust du den hoffentlich um, ja. 52, ja, war jetzt nicht die Welt, ne? Oh, gleich noch ein Kampf. Pass auf, du gehst in Konterstellung. Nee, hau mal auf den hier drauf. 
Ich weiß immer nicht, wie denen ihr Initiative wert hier ist. Bin mir da immer nicht so sicher. Oder sieht man das? Initiative? Wo sehe ich denn den Wert? 15, ne? Und mein Initiative wird 19. Ach, das sollte man vielleicht mal bedenken. Das sollten wir vielleicht mal bedenken bei dem Ganzen. So, wir segnen diesmal den... Oh, gefährlich. Gefährlich. So, den... Hauen wir den um. Und dann haben wir den ganz um. Zack. Der haut drauf. Denn der Initiativewert ist ja besser. Und jetzt hauen wir den um. Ja, wir sollten ab und zu auf den Initiativewert wirklich mal drauf schauen. Ein verlassenes Dorf. Danke. Äh, dann sollten wir vielleicht mal in die Anna-Kirche rein, ehe wir weitergehen, ne? Die Tür der Hütte scheint aufgebrochen zu sein. Als ich hineintrete, sehe ich, dass Tische umgestürzt und Bücher und Papiere wüst über den Boden verteilt wurden. Ein paar Bauern suchen nach Habseligkeiten, nehmen Tassen und andere brauchbare Dinge an sich. Was geht hier vor? Wir haben eine Hexe gefangen, mein Herr. Sie wurde nach Feuchtklamm geschleift, wo sie vermutlich verbrannt oder gesteinigt wird. Lynchjustiz, was hat sie denn verbrochen? Die alte Natter hat sich mit dem Teufel eingelassen. Sie hat ein so starkes Gift hergestellt, dass alle Ratten in ihrem Haus tot am Boden liegen. Das ist ja Wahnsinn. Das hat ja absolute Schrecken. Und deswegen muss sie sterben? Rufen die Seelen der getöteten Ratten nach Vergeltung? Wir sagen es euch, sie war mit dem Teufel im Bunde. Außerdem konnte sie Krankheiten heilen, die niemand im Armenhaus bei der Kirche heilen konnte. Wenn also jemand nicht mit Gottes Hilfe geheilt wird, mit wessen Hilfe denn dann? Natürlich mit der des Teufels. Also, ähm, ihr verbrennt sie, weil sie euch geheilt hat? Hm. Der Bauer spuckt aus, verlässt die Hütte und ruft seinen Begleitern etwas zu, der, der immer noch die Habseligkeiten durchwühlt. Henrik, was dauert es denn so lange? Bald euch! Sonst verpassen wir noch die Hinrichtung der Natter. Ja, so war das damals, ne? Hexenverbrennung. Die Leute wagen sich nur zur Hütte der Heilerin, wenn sie ernsthaft krank sind, denn sie fürchten und verachten die Kräuterfrau. Natter nimmt das den Bauern allerdings nicht übel, dennoch führt sie immer ein Fläschchen Gift bei sich. Und ihre Gifte sind stark genug, um selbst einen Ochsen zu Fall zu bringen. Hat dir nicht viel geholfen, meine Gute. Hat dir echt hier nicht viel geholfen. Tja, so war das damals. Kräuterfrauen oder Frauen, die jo, etwas gebildeter waren, die standen hier im Fokus der Hexenverbrennungen. Was schon traurig genug ist. Ne? Es ist wirklich traurig. Es ist wirklich ein trauriges Kapitel der Kirchengeschichte. Eine Frau, die... Ole? Haben wir schon mit Ole geredet? Ole? Ole? O Ole? Was ist du mal... Dann halt nicht. Was war denn eigentlich mit Feuchtklamm? So, haben die die jetzt hier hingebracht mit der Hexen? Die meisten wohnen hier sind Fische, okay. Zum Seil! Mit ihr, dann wird das Feuer ihr Fleisch reinigen. Hängt sie! Verbrennt sie! Ja, oh, ja! Verbrennt die Hexe! Die Hexe muss brennen! Ja, verbrennt die! Wartet! Hinrichtungen sind nach dem Befehl des Herzogs verboten. Und? Wer seid ihr? Ihr seid nicht unser Herr und euer Wort hier gilt nichts. Verschwindet aus unserem Dorf. Oder wollt ihr etwa mit ihr sterben? Denn dadurch, dass ihr sie verteidigt, stellt ihr euch auf ihre Seite. Wie könnt ihr es wagen, so mit mir zu sprechen, einem Ritter? Ich werde euch Manieren beibringen, wenn ihr euch traut, euch mir zu stellen. 
Ich glaube, die trauen sich. So, dann geht's los. Hoffentlich kann man jetzt wieder zwei auf einmal. Ja, jetzt geht's wieder. Ne? Hat wahrscheinlich was mit dem Initiative-Wert zu, zu tun. Ich glaube, das... Haben wir ihm eigentlich schon das angezogen? Ja, ne? Hoffentlich. <lacht> ich hoffe. Ich muss nachher nochmal in die Ausrüstung schauen, ob alles angezogen ist. So, ähm, ja. Lass es. Hau ihn um. Mhm. So, dann segne mal... unseren Speerträger. So, den hier heilen wir. Weil die haben ja hier kaum was abbekommen, ne? So, du könntest den, aber ich will eigentlich gar nicht. Mach mal den lieber. Der sieht gefährlich aus. Mit seinem Hammer. Ah, wieder auf den Bogenschützen natürlich. So, dann hauen um. Hau bitte den um. Na, selbst mit der Segnung hat er es nicht ganz geschafft. Schade eigentlich. Hm. Dann... Obwohl, ich hätte vielleicht den nehmen sollen, aber... Naja, was soll's. Boah, jetzt halt die wieder. Warte, das können wir auch. Dann halten wir auch. So, der flieht aus dem Kampf. So, wir müssen auf ihn. Und da haut er wieder drauf. So, jetzt machen wir dem erstmal hier ein Ende. Kann man ja nicht mit anschauen. Wieso kann ich denn nicht den? Ach so, ach so, ach so, Entschuldigung. Der Ritter ist noch dran. Ja, dann. Oh, 16. Ist ja gar nichts in der Manns. Hm. Vielen, vielen Dank, gütiger Herr. Ich dachte, die Meute würde mich gewiss töten. Folgt mir. Ich kann euch vielleicht etwas für eure Mühen geben. Das wäre nett. Wir brauchen. Wir brauchen alles. Wir brauchen alles. So, wohin folgen? Wohin folgen? Was heißt folgt mir? Was heißt denn hier folgt mir? Hundeschnauze. Ja, der ist immer noch der äh, verlorene Sohn. Ach ja, da müssen wir auch noch hier irgendwas machen, ne? Äh, verlorene Seelen. Wo ist denn das mit der Hexe? Hier ist gar nichts von der Hexe, oder? Was heißt denn, folgt mir? In die Hütte? Ach, in die Hütte, ne? In die Hütte zur Hexe, klar. Wir müssen sowieso uns heilen. Warte mal, wenn du schon mal da bist. Ne, Reisende, was führt euch zu mir? Ich will den Verbrecher um das Schnauze Ding festmachen und habe gehört, dass auch ihr nach ihm sucht. Ah, den Halunken, den wollte ich schon selbst fangen, doch bisher waren alle Bemühungen vergebens. Aber dafür habe ich etwas Interessantes erfahren. Hundeschnauze hat ein Täubchen in Cremen, eine gewisse Othilda. Sie ist eine Händlerin und verkauft seine gestohlenen Güter, aber mir fehlen handfeste Beweise und ich kann nicht einfach in ihr Geschäft einbrechen und sie mitnehmen. Sie in eine Falle zu loggen ist ebenfalls schwer, denn sie kennt mich bereits, aber vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Wie das? Ihr müsst sie aus der Stadt loggen und ihr sagen, dass ihr Diebesgut zu verkaufen habt. Vielleicht glaubt sie euch das. Dann arrangiert ein Treffen, schnappt sie euch und bringt sie zu mir. Aber seid vorsichtig. Ich bezweifle, dass sie allein unterwegs ist. Also zurück nach Kremen. Ich schau mal kurz hier rein. Pinien, die hier wachsen, sind vermutlich älter als alle anderen in der Gegend. Die riesigen Bäume schützen das Dorf vor der Sonne. Da kümmern sich die Bewohner so gut als möglich um dieses kleine Wäldchen. Mhm. So, wir gehen jetzt... Zur Hexen, zum Hexenhaus. Gut.
gut, gut, euch wiederzusehen. Oh. Wie, wie kann ich euch helfen? Oh. Meine Wahl. Heiltränke? Wissen teilen vielleicht, oder? ja, ja, das ist eine schwierige Wahl, weil ich weiß nicht, was Wissen teilen bedeutet. Heiltränke wäre natürlich nicht das Schlechteste. Die Waffe vergiften. Ist sie dann für immer vergiftet? Hm, das sind so Dinger, ne? Oder nur für einmal? Ihr Wissen mit mir teilen. Verdammt. Ja, 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 ja. Schwere Entscheidung. Schwere Entscheidung. Am liebsten würde ich sie ja bitten, meine Waffe zu vergiften. Und was ist, wenn wir eine neue finden? Und welche Waffe vergiftet sie? Das Schwert? Oder die Lanze? Ach, ich nehme es als Wissen. Mist. Ihr wollt erfahren, was ich wisse? Nur gut, ich bin immer bereit, mein Wissen mit einem guten Studenten zu teilen. Hört gut zu. Die Heilerin hebt ab, ihre Geschichten zu erzählen. Ich höre ihr interessiert zu, wie auch viele meiner Leute. Aha. So, wir gehen ja nach Cremen. Allerdings nicht mehr die Folge. So, wir schauen noch mal jetzt hier rein. Ach, kann es sein, dass die... Warte mal, das schauen wir mal. Tatsächlich, wir haben Erfahrung dazu gewonnen. Ist nicht das Schlechteste, sage ich euch. Ich glaube, das war keine so schlechte Entscheidung. So, Nahkampf, Verteidigung auf alle Fälle. Bekommst du noch? Ähm, ansonsten ja nichts mehr, ne? Hm. Was sind das eigentlich? Ach, die Feder hier. Für was braucht man denn die? Ach, so viele Dinge hier. So, ähm, ja dann. Ach so. Ja, nee, wir machen wieder so einen hier. Mhm. So einen Scharfschützen. Obwohl man immer wirklich aufpassen muss, ne? Weißt du, so einen Scharfschützen. Ob der überhaupt... Ja, ob man überhaupt diesen Scharfschützen hier ja, nehmen soll, weil das hier eine Runde kann man ja nichts machen. Wer verfolgt uns denn da? So, wir würden gerne geheilt werden. Geht noch, geht noch. Allerdings, ihr seht, langsam wird's kritisch. Langsam wird's wirklich kritisch. Oh Gott, oh Gott, ich ahne Schreckliches. Ja, wir können noch ein bisschen was verkaufen, aber nicht die Welt. Ciao, ciao für heute.